prvom parlamentarnom samitu Krimske platforme koji Hrvatska sa zadovoljstvom i sa snažnom podrškom Ukrajini organizira večeras i sutra u Zagrebu. Naš današnji susret obilježile su dvije ključne teme. Prva je daljna suradnja između Sjedinjih američkih država i Hrvatske u potpori Ukrajine. Bilo da je riječ o političkim inicijativama, aktivnostima u okviru međunarodnih foruma i organizacija, pa do konkretne pomoći koja se odnosi i na ekonomsku situaciju, financijsku situaciju, humanitarnu pomoć, dakle nastavkom podrške onim Ukrajincima koji su potražili utočište primjerice ovdje u Hrvatskoj. The, uh, when we received the invitation, when I was in uh, Berlin for the G7 and the Speaker of the Ukraine Parliament, they, I think they call him Mr. President there too, I don't recall it Speaker, but uh, extended the invitation to come to Croatia for this meeting, it was clear that he felt very comfortable inviting speakers of the world to come here because the friendship that you have extended the appreciation you have for the courage of the Ukrainian people and their fight for democracy, which is a fight not just for Ukraine, uh, but for democracy uh, throughout the world. And for the military assistance you have provided, the refugee assistance that you have provided, the moral assistance uh, that Croatia has provided under your leadership, Mr. Prime Minister. It is, uh, uh, we, as the Prime Minister said, we talked about uh, our mutual concern about Ukraine, what we can do working together as we go forward, and the importance of this, uh, this meeting on uh, Crimea Initiative Platform, first summit to this re in this regard to be, that is being held in Zagreb. It's an honor to be here. Što se nas tiče, dakle, svaka potpora agresiji koju Rusija pro, provodi nad Ukrajinom je loš potez, pa tako i činjenica da je Iran dostavio dronove koji se koriste protiv Ukrajine, protiv ukrajinskih civilnih meta, protiv ukrajinske kritične infrastrukture. Dakle, cilj tih napada je da ova zima koja slijedi bude još teža i još zahtjevnija za ukrajinski narod, a u konačnici da bude efekt intimidiranja i demoraliziranja. Dakle, to je sasvim jasno o kako je vrstio oružja se radi i zašto se koristi. Prema tome, mi se tome snažno protivimo. Protivimo se svakome ko krši međunarodno pravo. Agresija Rusije na Ukrajine je klotantan primjer kako se ne poštoje međunarodni poredak u temelju na međunarodnom pravu. I zbog toga je pozicija Hrvatske bila jasna, čvrsta, nedvosmislena od početka. Tu mislim na Hrvatsku vladu i ponavljam još jednom ono što sam rekao danas. Ranije kad smo otvarali prostore ukrajinske zajednice, ukrajinske vojnjine u Hrvatskoj, Hrvatska u ovoj situaciji nije ni neutrala ni nesubstav, nego se ponaša onako kako vidi stvari, kako ih razumije, kako ih informira na temelju svojih procjena zdravog razume, prilužnosti i vrijednostima koje smo uh, imali kada je bila riječ o našoj slobodi i neovisnosti i koju potpunosti dijelimo kada je riječ o ukrajinskoj borbi za slobodu i za teritorijalnu integritet. Thank you. I, I, said, I agree with the Prime Minister on what he has said. Are you, uh, I think Iran is making a big mistake. We've been trying for a while now to have a, a nuclear agreement with Iran so that we can make the world a safer place. And now they're going off aiding the Russians in making the world a less safe place. First of all, we have to be able to counter the drones. Uh, and, and that is something that we have to do. So we go into right here. Uh, you, you see some success on the part of the Ukrainians already in stopping some of them, uh, but it, it's a dangerous technology and it must be stopped. And that they would uh, ally, uh, ally themselves with Russia in this regard should be a message to other countries who might want to refrain from voting in certain global bodies or just in their relationship with Russia uh, to think again about it because uh, Iran has upped the ante and if you're concerned about Iran you should be concerned about Iran supplying Russia with this uh, with this technology.